अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला आज मैं आज की मेरी इस वीडियो में आप लोग नाइन्थ क्लास की ब्रांचेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी रहेगी जिस वजह से मैंने इनको रिटर्न फॉर्म में लिख लिया ताकि हम लोग आगे मजीद चल सके क्योंकि हम लोग ये दो लेक्चर अभी काफ़ी हमारे स्लो हो गए हैं आज की जो हमारी बायो की ब्रांचेज हैं बेसिकली लास्ट थ्री ब्रांचेज रह गई थी रिमेनिंग तो जो फर्स्ट ब्रांच है हम लोग पढ़ने लगे दैट इज़ पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी जो है हमारे पास बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप पैरासाइट्स uh, के बारे में पढ़ते हो पैरासिटोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स पैरासाइट एंड लॉजी मीन टू स्टडी सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी पैरासाइट ऐसी बायो की ब्रांच जिसमें आप पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हो दैट इज़ नोन एज पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच यू स्टडी अबाउट पैरासाइट्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाट आर पैरासाइट्स पैरासाइट बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या ऊपर या अंदर रहते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं दे आर नोन एज पैरासाइट्स सबसे कॉमन अभी मैं आपको बताती हूँ और याद रखिए कि पैरासाइट्स जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है एग्जांपल आपको दे रही हूँ मॉस्किटो की मच्छर की एग्जांपल ले लीजिए बेशक वो हमारे जिसम पे परमानेंटली नहीं रहता मगर वो पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे ब्लड को सक करता है सो मॉस्किटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट और हम उसके क्या हैं होस्ट हैं वो हमारा ब्लड सक करता है उसके बाद जब वो फिल हो जाता है उसका स्टमक तो वो फिर उड़ जाता है मगर हम उसके पैरास हम उसके होस्ट हैं वो हमारा पैरासाइट है इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपके पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े हैं वो भी क्या होते हैं आपके बॉडी के अंदर रहते हैं और आपका ही जो खाना होता है वो खाते हैं इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो खुद वीक होते जाते हैं क्यों क्योंकि उनके अंदर पैरासाइट्स मौजूद है वर्म्स हैं कीड़े हैं जो कि क्या करते हैं बेसिकली उनके खाने को खुद ले रहे होते हैं सो पैरासाइट्स आर हार्मफुल मोस्टली हार्मफुल पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन देयर होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म दैम हार्म दैम का मतलब होता है उनको नुकसान पहुँचाते हैं और बायो की वो ब्रांच जिसमें आप पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हो दैट इज़ नोन एज पैरासिटोलॉजी सो हम लोग ने डिस्कस कर ली पैरासिटोलॉजी उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटमोलॉजी एंटमोलॉजी जो होता है एंटमोन से निकला है एंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े एंटमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स कीड़ों के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हो उसको कहा जाता है एंटमोलॉजी एंड लास्ट ब्रांच दैट इज जो कि आपकी बुक में मैंशन है दैट इज फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी इज अगेन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स फार्मा एंड लॉजी फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसन ऐसी तमाम अद्वियात जो कि इंसान के बॉडी पे क्या असर अंदाज करती हैं क्या असर रखती हैं वो हम लोग फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ हैं कैसे आपने अक्सर सुना होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो कौन सी कंपनीज होती हैं वो जो दवाइयाँ बनाती हैं तो हर दवाई का जिसम पे अपना अपना असर है जो दवाई बैक्टीरिया के लिए बनी है वो वायरस पे असर नहीं करेगी अगर आप एक बुखार की पैनाडॉल ले रहे हो तो वो आपके किडनी पर जाके इफेक्ट नहीं कर रही होगी या उस तरह उसके लिए नहीं बनी सो हमारे पास फार्माकोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप दवाइयों के बारे में पढ़ते हो और इंसानी जिसम पे उसका क्या असर होता है फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी ये तो हमारे पास सारी ब्रांचेस हम लोगों ने कवर कर ली हम लोगों ने ब्रांचेस पढ़ी कौन कौन सी जोलॉजी पढ़ी बॉटनी पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली उसके बाद एनाटमी पढ़ी हिस्टोलॉजी पढ़ी फिजियोलॉजी भी पढ़ ली हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा टेक्सोनॉमी इस तरह आपने सारे करते करते लास्ट ही हम लोगों ने फार्माकोलॉजी डिस्कस की उसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके बुक में ही मैंशन है पैरासाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है लास्ट हमारे पास है कि ये ये फोर इशूज़ हैं जिन पर बायोलॉजिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सबसे पहला इशू हमारे पास क्या है पॉपुलेशन का बढ़ती हुई आबादी जो बढ़ती हुई आबादी है ये बहुत ज़्यादा आजकल इस पर वर्कआउट हो रहा है कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सके क्योंकि बेटा बढ़ती हुई पॉपुलेशन का डायरेक्ट अफेक्ट जो होता है वो आपके पोल्यूशन पे होता है पोल्यूशन का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा उस एरिए में पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी सो so, ये ये जो चार पॉइंट्स हैं दीज आर द फोर बेसिक न्यू इश्यूज जिस पे पे बायोलॉजिस्ट भी हमारे पास काम करें फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन या ओवर ग्रोथ सेकेंड इज़ इन्फेक्शस डिजीज़ जिस तरीके से आबादी बढ़ती है उसी तरह बीमारियां भी हमारे पास बढ़ती हैं नित नई बीमारियां आजकल की लेटेस्ट बीमारी कोरोना वायरस आ रहा है जिसका अभी तक क्योर भी नहीं डिस्कवर हुआ उसकी वैक्सीन नहीं बनी तो ये भी हमारे पास के एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है ये क्या है आबादी बढ़ने की वजह से इन्फेक्शस डिजीज़ जो है वो आई है इसके अलावा एडिक्टिव ड्रग्स 
एडिक्टिव का मतलब होता है आदि करने वाली ड्रग्स मीन अद्वियात या यहाँ पे मंशात की बात हो रही है ऐसी तमाम अद्वियात या ऐसे तमाम ड्रग्स जो कि इंसान को आदि कर देती हैं जब उस इंसान उसका नशा आवर चीज़ों का आदि हो जाता है तो उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है सो दीज आर द फोर बेसिक इशूज़ जिस पर कि बायोलॉजिस्ट आजकल काम करें जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स आपके पास कम होते जाएंगे पॉपुलेशन हो गया इसके अलावा इन्फेक्शस डिजीज़ हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ बीमारियाँ भी फैल रही हैं एडिक्टिव ड्रग्स हैं प्लस हमारे पास पोल्यूशन दीज आर द बेसिक फोर इशूज़ ओके आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस आप लोग नाइन्थ में ही पढ़े हो फिजिक्स भी पढ़े हो केमिस्ट्री भी पढ़े हो मैथमेटिक्स पढ़े हो सोशल स्टडी पढ़े हो तो बेटा इसमें सारों में या पाक स्टडी पढ़े हो बायो का कहीं ना कहीं तमाम ब्रांचेस के साथ जो है वो लिंक है एक दो ब्रांचेज अब हम लोग डिस्कस करने लगे सो so, जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ठीक है जी बायो का रिलेशनशिप पढ़ने लगे हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो ब्रांच आ जाती है दैट इज बायोफिजिक्स बायोफिजिक्स जो होती है फिजिक्स आप एक सब्जेक्ट है जिसमें आप डिफरेंट लॉज वगैरह पढ़ते हो न्यूटन का लॉ भी आपने इसी में पढ़ा है बायोफिजिक्स बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप ये देखते हो कि फिजिक्स के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि बायो में भी अप्लाई किए जा सकते हैं ऑल द फिजिकल रूल्स दैट कैन बी अप्लाईबल ऑन द बायोलॉजिकल बॉडीज़ फिज़िक्स के वो कौन से रूल्स और लॉज हैं जो कि आप बायोलॉजी में या बायो में लिविंग ऑर्गेनिज़म पर अप्लाई कर सकते हो और बायो और फिजिक्स का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है एग्जाम्पल आपको देने लगी बेटा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में लीवर का जो है वो फंक्शन पढ़ा लीवर जिसमें आप लोगों ने देखा था कि एक तरफ एक तरफ आप जो होता है वो एफर्ट लगाते हो एक एफर्ट होता है एक फलक्रम होता है एक लोड होता है ये लोड जब उठता है हमारे पास कैसे है यहाँ पर सेंटर में पास फलक्रम होता है और आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो तो आपने एक रॉड ले लिया है उस रॉड को आप एक हैवी लोड को उठा सकते हो कोई आपके पास बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके नीचे छोटा सा पत्थर रखो रॉड्स उसको आप उठा सकते हो क्योंकि आप एक तरफ से एफर्ट लगा रहे होते हो नीचे फलक्रम होता है वो जो स्टोन होता है और यहाँ से आपने लोड पिक कर, कर लिया ये फिजिक्स का लीवर का रोल है या रूल है इसी रूल को आप अप्लाई करते हो हमारे अपने जो ये जो वर्किंग ऑफ योर लिम्स हैं बायो में लिम्स का जो वर्ड होता है एल आई एम बी एस लिम्स का जो वर्ड होता है ये आपके आर्म्स के लिए भी यूज़ होता है प्लस आपकी जो होती है लेग्स वगैरह के लिए भी यूज़ होता है तो ये जो आपकी लिम्स हैं इनकी वर्किंग में भी लीवर का जो होता है ये रूल अप्लाई हो रहा है कैसे बेटा ये देखिए अब ये मेरी बाजू है जब मैं इसको टर्न करती हूँ ये जो मेरी एल्बो है ये मेरी कोहनी है ये फलक्रम का काम कर रही है ये जो बाजू का पार्ट है ये एफर्ट यहाँ से हम लगा रहे होते हैं और हाथ में मैंने हैवी लोड जो होता है अभी आप देखो जब लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह करते हैं तो उनकी ये वाली जगह ये वाले मसल्स डिवेलप होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वो यहाँ से एफर्ट लगा रहे होते हैं ये उनका फलक्रम होता है एल्बो या कोहनी जिसको कहा जाता है यहाँ से वो लोड उठा रहे होते हैं तो सेम हमारे पास इसी तरह होता है कि अगर आप अपने उसकी बात करो तो अपने हाथों की बात करो तो ये इस तरीके से अगर हम बनाएं तो यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो ये फलक्रम है और यहाँ से आपने लोड जो है वो पिक किया तो बेटा बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फिजिक्स का रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है जो द रूल ऑफ लीवर इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ योर लिम्स इस तरीके से हम लोग बायो फिज़िक्स वो सब्जेक्ट है या वो ब्रांच है जिसमें आप उन तमाम रूल्स के बारे में पढ़ते हो दैट आर एप्लीकेबल इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ आ गया लास्ट हम लोग पढ़ने लगे दैट इज़ बायो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बायो केमिस्ट्री के ऊपर बायो केमिस्ट्री नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि बायो और केमिस्ट्री का जो रिलेशनशिप है ओके okay. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ बायो केमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री का भी इतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जितना बायो और फिजिक्स का है कैसे है बायो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो आप लोग बायो केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए फोटो सिंथेसिस और रिस्पायरेशन अगर हम लोग फोटो सिंथेसिस की बात करें जो कि प्लांट्स के अंदर हो रही होती है जिसमें के प्लांट जिस प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक बना रहे होते हैं होता इसमें क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट सूरज की लाइट की मौजूदगी में प्लस हमारे पास क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर जो पत्तों में आपको नजर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं ये मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और रिजल्टिंग हमारे पास ऑक्सीजन बनता है प्लस हमारे पास ग्लूकोज बनता है ऑक्सीजन जो हो
अब इसमें आप देख लो कि प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिजम ना बायो में पड़े मगर उसमें जितने भी हम लोग केमिकल ये पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चे और केमिकल रिएक्शन में भी कार्बन भी यूज़ हो रहा है ऑक्सीजन भी हो रहा है हाइड्रोजन भी यूज़ हो रहा है ये सारे केमिस्ट्री में ही आप केमिकल पढ़ते हो सो बायो केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे होते हैं ये तो प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथिस हो रहा है एनिमल की बॉडी में इसका अपोजिट हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है दैट इज़ रिस्पायरेशन अगर आप एनिमल्स की बॉडी की बात करो तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जो कि इस प्रोसेस के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलते हैं हमारे पास तो रिजल्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनता है प्लस एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी आप इन शाला तला नाइन्थ में आगे चल के तफसील से पढ़ोगे सिर्फ अभी आप याद करो ये एनर्जी करेंसी है हमारे पास सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फोटोसिंथिस तो प्लांट्स में हो रही है और लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होती है और जो रिस्पायरेशन है वो प्लांट्स भी करें और एनिमल्स भी करें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये दो ऐसे केमिकल प्रोसेस हैं जो कि बहुत कॉमन है और आप बायो केमिस्ट्री की में इसकी एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको केमिकल नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन भी केमिकल है कार्बन भी हाइड्रोजन भी तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं तो बच्चे बायो केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें आप उन तमाम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो या केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं आज हम लोगों ने अपने लेक्चर में ब्रांचेस को कवर किया उसके बाद बायो का रिलेशनशिप पढ़ा विद अदर ब्रांचेस जिसमें अभी तक हम लोगों ने बायो फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री को कवर किया तो अगले हम लोग तीन रह गए वो हम लोग इन शाला आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे बायो फिजिक्स में मैंने आपको क्या बताया आप उस बायो फिजिक्स ब्रांच में तमाम फिजिक्स के रूल्स पढ़ते हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अप्लाई हो सकते हैं और बायो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो उन तमाम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में हो रहे होते हैं तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था आई होप कि आपको समझ आ गया होगा नहीं आया तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़ दुआ में याद रखिएगा